。少将军，您真打算参加招婿啊？不然呢？可是，您可曾想过，您要是取得了白魂珠，也就意味着成为了公主的驸马？你兵书都是怎么读的？这叫做缓兵之计。再说了，大不了我赢了比赛，我命令你替我去跟公主成亲，不就行了？啊、哦，若是将军的意思，属下不敢不从。昨天才跟我告白，今天就去当人驸马爷。男人的嘴，骗人的鬼。龙仔，你说，那只猫是不是表里不一呀、啊？表面上是去选婿，其实是为了帮我拿白魂珠，对不对？行吗？我就暂且相信你一次，一探究竟。刚才那城主看您的眼神，显然已经把您当成了准驸马呀。哎，此乃人之常情。本将军魅力无边，试问天下哪一个父亲？愿意错过将本将军招为乘龙快婿的机会。是，少将军无论在哪儿，都是最耀眼的存在。不过，少将军，您觉得小薄荷会怎么看待这件事？他呀，他肯定觉得本将军魅力无边，能够得到本将军的青睐，实乃三生有幸。定是觉得少将军如此抢手，按耐不住，过来表明心迹了。切！去你的三生有幸！我看是家门不幸。这世上怎会有如此狂妄自恋的人？哦，不对，是猫。枉我还以为他已经转了性。果然，狗改不了吃屎，臭猫改不了偷腥。哼！哎，女人呢？贪得无厌。啊？他定是被我昨日的表白深深打动，他这是故作生气，只是为了再次体验这非凡的表白。不过呢，本王子说过，下不为例，这种高规格的表白，仅此一次。哦，少将军，您果真是情场高手，属下佩服。俗话说得好，嫉妒使人发狂，只有当一个人真正嫉妒的时候。才会感受到自己内心真正想要什么。接下来，小薄荷定会按耐不住自己，来阻止少将军参加选婿，转而向少将军表白。不仅如此，只要少将军夺下选婿桂冠后，再向城主表明自己是为了二少爷来参加选婿的，当然，属下也愿做少将军您的挡箭牌。再在小薄荷感动之际，将白魂珠送出。如此一来，既能将情敌除去，还能俘获小薄荷的芳心，简直是一举两得。可以，不过呢，下次不要抢我的话术。啊，是。你，你别想再替那只臭猫求情了。知道看错人了吧？还想跑？信誓旦旦的说要帮我拿回白魂珠，还说要帮我找回哥哥，还妄想本小姐倒贴逢迎他，做他的白日美梦。本薄也靠自己也能拿到白魂珠。只不过，我这女儿身怎么样才能去参加选婿呢？小薄荷，在吗？二少爷，二少爷找我何事啊？嗯
莫非二少爷也想当驸马爷？你想哪里去了？我们少爷是那种三心二意的人吗？青云，尽管我对做驸马毫无兴趣，但是我却想帮你取得嫁妆里的白魂珠，这样便能够助你一臂之力，让你早日和子墨兄相聚了。还是二少爷讲义气，相信我们二人联手，必定能打败那个臭。少将军。少将军，稍安勿躁，这才刚刚开始呢。我相信很快小薄荷便会按耐不住，来向您表白，求少将军不要参选驸马，您就放心吧。少将军，红光满面，看样子是胜券在握呀。呼延大将军大可不必跟我虚伪，我也懒得跟你敷衍。感谢诸位前来参加我们落日城的盛世选婿大赛。肖某是本次大赛的负责人，在此预祝各位比出风姿，赛出精彩。雷侍卫，人都到齐了吗？最终，他还是遵循了自己内心的欲望。你说我等一下是想一想，还是直接答应他？嗯，我觉得多好。我也这么觉得。嗯，少少将军，事情可能不像你想的那样。大哥，这次便由我来为小薄荷赢得白魂珠，不劳你费心了。时间宝贵，肖某便单刀直入了。本次选婿大赛共三关，每一轮决出一名优胜者，直接晋级。剩下的选手顺位晋级，末位淘汰。第一轮比赛乃才艺展示，以成双成对为主题进行刺绣。给大家一天的练习时间，明日四时比赛。这为何要设置刺绣这一关呢？有何用意？众所周知，男人不会刺绣，那我偏要看看，有谁愿意为了迎娶婉儿，去突破自己？高明啊，如此一来，还能测试驸马的耐心和细腻程度。夫人高，肖大人。二少爷，小薄荷，你们看到白魂珠了吗？那些压箱底的东西，肯定在城主手中。最后这压珠好物。哦，这白魂珠，莫非是真的是白魂珠？这可才是真正的宝物。这是谁拿出来？没有天狗的纹路，果然是跑出来了，真是了不得！真的是手臂太大了。此这一出，现其他的就不算什么是岂有此理！竟然偷偷背着我跟墨雨姬组队，这小薄荷也太不像话了。不过这二少爷平日里看起来人畜无害的，竟是如此表里不一之人
不像咱们少将军，从不标榜自己，从不戴着面具生活。本将军向来表里如一，莫雨季那个小子，口口声声说尊敬我这个大哥，还说要跟我公平竞争，结果私底下趁虚而入，跟小波和组队，两面三刀，阳奉阴违。少将军，你可一定要在这刺绣环节赢了二少爷。废话。属下碰巧听到，这小薄荷请了全鹿日城最好的绣娘，要给这二少爷开小灶补课呢。这臭丫头居然盼着他赢，要不少将军你也去，在这练习阶段就给这二少爷来个毁灭性打击。嗯、这绣春房果然名不虚传，小薄荷有心了。我青山镇包打听，可不是随随便便叫的。二少爷，你在这里学习刺绣，一定能一举多魁。好漂亮的小虎斑啊！这只猫跟你养的那只小酱油颇为相似呢。我的那只臭猫比它差远了。说谁臭猫呢？说谁谁知道。有些猫。就是一副朝秦暮楚的自恋之相，那皮毛，那虎纹，杂乱无章，肆意生长，一看就是一只没原则的猫。没有原则？你带着他开小灶，说我没有原则？哟，少将军何必急着跳出来承认呢？我承认什么呀？是，我们是开小灶，总比有些猫。偷听的好，怪不得方才洛风鬼鬼祟祟出现在二少爷房间门口。你少在这血口喷人！这绣春房本就是洛日城闻名，少将军乃是慕名而来，把偷听说的冠冕堂皇，我看就只有你了。两位公子的到来，真是让我们绣春房蓬荜生辉。我们绣春房的教学呀、啊，那在整个洛日城可是赫赫有名的。公子放心，包你们只需要一炷香的时间。就能入门，各位请吧。这刺绣呢，讲究的就是针法，针法成了也就成功了一半。臭丫头，这是诚心跟我作对，本王子就不信赢不了的。绣针呢，共有七七这么卖力，还不是为了娶公主？奇针，轮针。套针和乱针。想不到，二少爷不仅琴棋书画样样精通，连绣工也这么精湛。我从小跟在母亲身边，耳濡目染，不过只学得了皮毛，还需绣娘指正。装腔作势。哎呀，没想到少将军的绣工，竟是如此了得啊！区区刺绣，不足挂齿。我们少将军，可是能为了心爱之人，那是上刀山下火海，在所不惜。哼，风流成性。嗯、我去给二位准备镇店之宝，祝你们。一臂之力。二少爷真是慧质兰心，针脚收的真漂亮。少将军果然是不拘一格，龙飞凤舞，气势磅礴。这刺绣呢，讲究的是一个形似，恕我眼拙，判断不出少将军的刺绣图案。哼，品味庸俗，自然体会不到我们少将军刺绣的意境。我们少将军下针如有神，可谓是灵魂绣手，百年不遇。二少爷的运针技巧已是炉火纯青，四两拨千斤，永远比蛮力来得高明。
，明眼人一看便知。秀娘，就算你提供的针再好，绣工不到位，还是无济于事。这位公子的龙凤共舞，就差这画龙点睛的最后一袖了，用这象牙针就能完美无缺了。照这样说的话，我们二公子用最普通的针，一样绣得惟妙惟肖，这才叫真本事。哎呀，象牙针穿透绣盘，可以达到雁过无痕，最适合你这凤凰翅膀上肩部的刺绣了。不用，本将军向来不屑这种投机取巧之事。我今天就要用这根普通的针赢他，我也不想以己之长攻彼之短。大哥，你还是用象牙针吧。哎呀，莫雨欣，你给我听好了，今天我就用这根普通的针，照样可以赢得你满地找牙。韩秀娘，你怎么了？哎呦！你看，我这对鸳鸯，是不是缺少了一些神韵？一定是绣线的问题。如果我们有七彩线，一定会事半功倍的。言之有理。那二少爷，你在这里好好磨刀，我去搞七彩线少将军，你是少将军，这是七彩线。七七彩线，真的是岂有此理！竟然处处像是那个墨玉帝。少将军，果然不出您所料，那象牙针确实有问题，针面上涂有西域奇毒，黯然百草枯，无色无味，杀人于无形。将军，继续说啊！哦，属下还问过那韩秀娘，韩秀娘说有人花重金让她在针面上下毒，但是对方戴着面具，无法认清对方的针容，还说这面具人举止怪异。不过依属下的推测，这面具人应该跟驿站刺杀的是同一拨人，幕后主使定是那天狗。不过，也不能排除是因为少将军您太过于优秀。不乏有些嫉妒之人，想要扫清障碍。不管那个人是谁，我都绝对不会让他得逞。比赛开始，二少爷，加油投票吧，本轮入选五人，剩下这些歪瓜裂枣，可以领一点安慰奖回家了。嗯、我投少将军这条龙，那你看这条龙啊，神情郁郁寡欢，站在这望其石上，就像等待自己心爱的人千万年，哈、啊！<笑>没想到这少将军平日里威风凛凛的。这心里还有这么细腻柔软的一面，难得。嗯，这条毒龙看似和题目有违，却恰恰体现了少将军独特的创意和构思。行了行了，你们这父女俩一唱一和的，费德，你说。嗯，我投呼延将军一票。呼延将军不顾儿女私情，大气卫国，秀的雄鹰一定能够守护我们耀日，世世代代呀、啊！你不是最讨厌的狗皮膏药吗？我南非德为人公允，怎会因个人喜好来投票？切，我信你个鬼
。我投墨与计，这只羡鸳鸯不羡仙的爱情观，正合我意。想当初我还是一个妙龄少，二比一，少将军赢了。慢着，我还没说完。这耀日部落不缺将军，缺的是有理财头脑的人才。我听闻这墨家二公子啊，颇有经商头脑，十分适合打理财政。就这么定了，本轮冠军，莫雨季。肖大人，你可以去通知大家了。是，母后，你不是说票数多者为胜吗？哦，忘了说了，我有一票否决权。父王，我也没辙。下面我来宣布比赛结果。本轮的优胜者是天离国莫府二少爷。莫雨季，多亏了小伯哥带我前去修房练手，我才能够胜出。那是二少爷心灵手巧。剩下的选手是天离国少将军莫修染，西岩国神善山庄善公子。少将军，等等我。小肚猫肠。盘丝洞啊，这。这叫七彩线。莫修染呢？输了比赛，在哪生闷气呢吧？他就这么输不起啊？还不是因为你。把话说清楚了。少将军根本就没有打算娶公主，他是想赢得这场比赛之后，把驸马之位让给，让给有缘之人。他想得到白魂珠之后，当做惊喜送给你。没错，少将军确实有时有点自恋吧，但是他对你的心意那是日月可见，只是不擅长表达而已。这臭猫嘴还挺硬的。我走啦。莫修忍防备心极强，不易下手。不过我已找到他的致命弱点。便是他的丫鬟，很好。明日比赛便可以动手。是。<笑>这次我倒要看看，你是要自己的命，还是小薄荷的命？<笑>哈哈哈哈第二轮比赛啊，主要进行智力考察。在城主府内，一共有三样物品。分别是玉钗、木梳和步摇。提醒各位啊，城主府内的每一样物件都含有信息提示的作用，只要找到其中一样，便算通关。本轮比赛五进三，淘汰两人。辛苦各位。走吧，陈兄，你我都是空跑一趟。小薄荷，放心吧，有我在。嗯，有二少爷在，我放心。公主，你这是？听说少将军为了比赛专门学了刺绣。少将军为本公主做了这么多事情，本公主自然要助你一臂之力了。嗯，不是说根本没想过娶公主吗？还聊得那么开心，不会假戏真做了吧？
，少将军别着急。如果在规定时间内没有解除谜题，我就去求母后，多给些时间。第八页，果然如此。我的生辰是八月初八，你看，这上面的第八页第八行，有一首藏头诗：“东南五步。<笑>”走吧。有些人为了赢得比赛，真是不择手段呀！啊，对，对不起。有少将军在，我没事。那我们先走吧。嗯。不是说根本没想过娶公主吗？啊，现在出双入对了，还这么关心她，男人的嘴，骗人的鬼。怎么了，小薄荷？你没受伤吧？没有。乐谱。哦，我在上面找到的。这首曲子描写的是黄昏的洞庭湖旁，雁群敛翅飞落。我知道了，小薄荷，我们兵分两路，你去这城主府里的乐器房，我去后院湖旁，定能找到线索。嗯。怎么也在这里，正好，让他问清楚。知道我错了，我知道你参加选婿是为了我
别管，抱紧我。